。你好了吗？马上开饭啊！你干嘛呢？快点行不行？嘿、hey, ，我说你听见没有？你要再不来吃的话，我可把你那饭也给吃了啊！你敢催我啊？非得进刑警队？嗯，我学的就是刑侦专业，考研究生呢也选的刑侦专业，我对这方面特别的感兴趣。哼，我们这个队长，他怎么说呢？就是一个个性强。您是说李毅李队长吗？你们是不是认识啊？不认识，不过呢，我特别想认识他，而且我也特别希望在他手下工作。他破的人体藏毒案、特大爆炸案，在我们学校都进入教材了。我看有些情况你还是不了解。他这个人最反对女同志在第一线干刑侦，所以他的队里头至今还没有一个女同志。哎呀，从我开始吧，我不会让他们失望的。喂，高局，我是李毅，樱花小区发现一具女尸。我现在已在现场，严密封锁现场，查清死者的身份，法医和技术部门马上就到。是。保护好现场。你那边小心。李队。嗯，阿尔基警司谭小欧前来报道。哦，对了，李队，给你介绍一下，这个谭小欧厅里下来了，公安大学的实习生，局长说了，到咱们刑警队工作。那就，赶快工作吧。是。哎是香水味儿，我知道是香水，什么类型，什么牌子？这种香水我也不是很熟悉。马上送技术处检验。是。咱们呢就先不等他了啊，咱们先开咱们的会。上个星期呢，咱们做了一下总结，评选出了咱们处的年度先进工作者武朝文、武副处长，还有这个王平同志。经过这一个星期的考虑呢，大家对这二位同志还有什么其他的意见？今天呢，咱们就汇总一下，我就可以上报局里了。
小江。哎，我跟你说，新来那女孩，派她管内勤啊。哎，李队，这个是局里边分给你的助手。我的助手？是啊。真不知高局怎么想的。行，就算他过了我这一关，我看他能不能过大宝这一关。对，刚才目睹了您的风采，百闻不如一见。再让他离得远点吧，他在这儿，我们没法做。你不是想当代犬刑警吗？你要是这么怕犬的话，那怎么出现场，怎么工作呀？啊？那这样吧，你就去内勤报道吧。哎，李队，你，您放心，我会和他搞好关系的。大宝，以后咱们就要在一起工作，就是好朋友了啊！大宝，没出息，见了漂亮女孩就犯晕，你这重色轻友的狗东西！大宝警官。以后请多多关照，啊！哎，头，我说你这眼神啊，有时就不如大宝。看，人家过关了吧？啊，去，少啰嗦。嗯、好了，如果大家要是没有什么意见的话呢，我就以处理的名义上报了。我们家电话没人接，手机也没开。回头你好好问问他。到底怎么回事？无辜迟到，是要受批评的。现已查明，死者王平，年龄二十八岁，未婚，纪委计划处的副主任科员，家住朝阳路二百三十八号。他的脖子上呢，有明显的一圈勒痕，尸检证明是被丝巾勒住窒息而死的。凶手呢，不但非常的凶狠，而且也非常的狡猾。在现场呢，发现他左耳缺一只耳环，身上还有一股特殊的香水味儿。小王啊，不是我跟你过不去，对工作一定要认真负责呀！啊，这份报告必须重做。我跟你们说过多少次了，啊，这是国家的重点项目呀，国家投入大量资金，那我们是要负责任的。任何的一点马虎，都会把我们送上法庭的。哎，赵万，先别说了，把这拿回去，尽快报上来，啊！重做吧。好你就是刑警队的李队长吗？是。哎，欢迎欢迎。哎，你好。接到你们电话以后，我们感觉很震惊。也很难过呀，好好的一个人怎么就……哎，超文，先别说了，去把黄仲展叫来。哎哎，哎，咱们坐吧。哎，好。我们想了解一下王平在单位的一些情况。王平大学毕业以后，就分在我们纪委工作，表现一直不错。同事们反映说，他工作认真，而且能够与同事们和睦共处。王平工作也很努力啊。他负责市里重点项目的审批手续工作，还被评为我们处理的年度先进工作者。他最近有什么反常情绪吗？最近我们处理工作非常忙，所以啊，每一天晚上都在加班，我没太注意。不过，最近有同事反映。她的男朋友太过分了。您能说的具体点吗？是这样的，王平呢要和她的男朋友崔浩分手，崔浩坚决不同意，还认定王平有了男朋友，每天往办公室里边打骚扰电话，说的可难听了。电话里都说了些什么？你们知道吗？骂人
，谁接电话就骂谁呀、啊。他还扬言，他绝不会放过王平的。你还了解些什么情况？暂时还没有。如果需要的话，我下去了解了解。那好，先这样吧，谢谢啊，谢谢你们提供情况。李队长，以后啊，别再说谢谢了。再说呀，你们也是为我们破案嘛。我们家平儿那天早上走的时候，心情好，怎么会？他有没有什么好朋友住在樱花小区啊？没有。您二老，再好好回忆一下，最近这段时间，他有没有什么地方反常的现象？他最近好像心情特别好，还买了一条金手链，用钱也特别的大方。对了，还给了我五千块钱。她有男朋友吗？谈过几个，都吹了。她最后一个男朋友是什么时候分手？大概，大概在一个月以前吧。对。为什么分手？平平说他没出息。好高骛远，看不上他。他刚分手的那个男朋友叫崔浩吗？哎，对，对，崔浩。小姐，请问一下，伟图公司是不是在这楼上？是。啊，有一叫崔浩的，你认识吗？认识。哎，那个就是。哎。你跑什么呀？我怕你们怀疑我。你当然会怕了。王平是你女朋友，你脱得了关系吗？你要配合我们调查，你知道吗？你和王平什么时候分的手？一个月前。你给他打过骚扰电话吗？打过。像这种不要脸的女人。哼，为什么这么说？他榨干我所有的钱，就把我踹了。八月二十三号晚上十点，你在什么地方？八月二十三号的晚上，我一个人在酒馆里喝酒，大概喝了有小半斤吧，我喝高了。后来你去什么地方？那天晚上我喝醉了，就在我们家门口的草坪上睡了一晚上。你喝的什么酒？二锅头啊！哎，警察同志，我喝什么酒？你向你们汇报吧，因为搞错、啊。问你问题呢，酒瓶呢？我扔了。扔哪儿了？我，我那天晚上的确是喝醉了，我记不清了我。我这个崔浩的脾气可真够大的啊！我认为还是崔浩的嫌疑大。他被王平蹬了之后呢，怀恨在心，晚上出来喝闷酒，于是就把王平约出来报复杀人。从现场来看呢，也像是情杀。而且案发时间没人能够证明他的去向，所以呢
，我认为他是重大犯罪嫌疑人。不过有一点呢，我始终弄不清楚，就是他既然知道证据的重要，为什么不把那个酒瓶摔碎或销毁了呢？大江，哎。从现在起，严密监控崔浩。是。哟、哦哦，高局来了。高局。高局,高局啊，我还真想去您那儿向您汇报工作。别老汇报汇报的啊！看看看看，几点了？这饭还没吃吧？啊，没呢。来来来来，都过来吃饭。哎，来来，过来吃饭。顺便、哎、把大宝喂一下。给给那谁呢？林毅，嗯，你们刑警队多长时间没休息了？呃，哎，休息过吧？你们说是不是？呃啊呃，对对对，休息过，休息过。情绪不对啊啊！高局长，说真话还是说假话？真话怎么说？假话怎么说？说假话，大家天天都休息。说真话呢，大家半年都没公休了。哦，我出外啊，我刚来。哼，小欧，你这话说的是大实话，你在批评我是吧？哎，干咱们这行的就得奉献嘛，不过也得注意身体。好，这样，李，等这个案子结束后，我批准马上放假。哎，太好了，局长。急什么？啊？我告诉你们啊。只给你们放假两天。嗯，两天就不错了，就怕落实不了。有的同志是工作狂，他不休息，我们哪敢休息啊？你说谁呢你？事实吗？哎，我说李毅，你带个头，放假就要坚决彻底，别让我在局里头再看见你，明白吗？这不守他案的多吗？好啊，我说你们这波爷们儿啊，居然借女人之口来告我的黑状。嗯，谁告你黑状了？别女人女人的啊！我不和女，不和新来的女同志计较啊！哎，吴老板，哎，李队，什么风把您给吹来了？今天想吃点什么？我给你打听件事儿啊。二十三号晚上十点左右，有些什么人在你这儿吃饭？那天晚上十点钟左右，哦，只有王树林一个人在这儿吃饭喝酒，到现在还没给钱呢。王树林是谁啊？哦，这个人啊，是本地区有名的地痞、二溜子，三天两头的闹事儿，没钱就偷，好赌好色。这小子呀，最爱吃我的红烧排骨和酱猪蹄儿，一口气能喝六瓶啤酒。昨天晚上喝了七瓶，你看超标了吧？他只喝了啤酒，没喝二锅头什么的。没错，只喝了啤酒，没喝二锅头。你看，我这有账单。好、哦，谢谢啊。好，再见。有空来啊。好，谢谢啊。再见，再见。李警官，我最近可没干什么坏事啊。我们例行公事，随便看看。啊。看来有情况，去，借把铁锹来。嗯。猴年马月，来，千
。我看没戏，大宝认错地方了吧？大宝，真给我丢脸，什么也没有。警察同志，我早说过我没犯什么事儿吧？大宝，快吃。嗯？怎么不吃、啊？怎么，还在生气啊？难道今天我错怪你了？啊？身都没有，不会有了吧？大宝，看来还得问顺了我。哎，那个是什么呀？我们呢，已经抓住犯罪嫌疑人，叫王树林，平远乡的农民。无业游民有前科，现在已经在押。在他家附近呢，我们挖出了王平的包。在案发现场呢，我们找到了带有王树林指纹的酒瓶。来，高局长。我想听听你们对案情的意见。我认为这个案子已经很清楚了。王树林虽然不承认是他干的，可是第一时间他在现场，而且酒瓶上有他的指纹。在他家附近又挖出了王平的包。人证物证都证明他是重大的犯罪嫌疑人。我认为这是一起恶性抢劫凶杀事件。我觉得这个案子没那么简单。怎么讲？要说王树林劫财杀人，他只是一种可能。因为从现场留下的酒瓶来看，酒瓶上的指纹不只是王树林的指纹，还有其他人的指纹。另外，我始终认为，樱花小区它不是案发的第一现场，所以现在就下结论为时过早，一切还要等到进一步调查清楚以后再说。当然，调查清楚以后才能下结论。我这也是根据现场的推理。哎，酒瓶上不止一个指纹，可是其他的指纹又有谁的呢？和这个案子有什么关系呢？这些都需要调查。这个案子并不简单。突击审讯王树林，同时对王平所有的社会关系抓紧展开调查，争取。早日破案，警察同志，我最近什么都没干过，我冤枉的呀！二十三号晚上十一点钟，你在哪儿呢？在家。你没去过樱花小区？我没去过，我没杀人。谁问你杀人了？有人看见你那天晚上十点钟从餐馆出来以后，去了樱花小区。你们怎么就这么不相信我呢？我那天是在芙蓉餐厅吃的饭，而且也没给钱。可是我出了门，真的不是往那个樱花小区那边走的。你老实交代。我，我真的是冤枉的。你你们人民警察得替我做主啊。那你去哪儿了？我晕晕乎乎的，我我真的记不清了。你我我那天喝了六瓶啤酒，是晕，接着又喝二锅头，能不晕吗？啊，这不就更……哎，不不不，我从来不喝白酒。这个应该见过吧？嗯。
招，我招。那个包是我拿的。那天我输了钱，心情不好，然后就到芙蓉餐厅喝高了。走到街心花园里，不小心被什么东西绊了一下，就什么都不知道。等醒来的时候。有一辆车，我模模糊糊的，我看见一个人，他扛着东西往那个垃圾箱里面去。我过去一看，我看见那垃圾站里躺着个女的，已经死了。我当时我就特别害怕，我，我可是，我一看见这个包，我就见财起意，我。我就把那个包和项链拿走了，真的，但我没有杀人。哦，那瓶酒也是那个女的身边发现的。那人长什么样？当时黑乎乎的，我没看清。哎，好像是个男的。王树林，你太不老实了，你这样对你很不利的，你知道吗？我是冤枉的，这回我真的是冤枉的我怎么觉得今天这么像杨白劳啊？怎么讲？饥寒交迫呗。那好，我请你吃肯德基。真的？哟，太难得了。省得你骂我是黄世仁。<笑>嗯，还不错，你还有救，还知道关心同事。<咳>有些同志啊，还不如大宝呢。大宝还知道关心人呢。这种小事儿用不着本人，大宝就能帮忙做了，是不是？大宝，大宝真棒啊！<笑>嗯、大宝，别着急，我一会儿给你带好吃的啊。大宝。老弟放心，啊，去。先生，请用茶。哎，好。小姐，嗯，您先点菜。好。哎，不用点。哎，老样子，上鸡腿啊。哦。再来份冰淇淋。嗯，那玩意儿。我吃饭去。
站住！李毅，王老师，我正要找你呢。哦，什么事儿？你别跟我装傻。嗯，李毅啊，这小颖已经去世五年了，你也是奔四十的人了，你总不能这么一个人过吧？王老师，又让您费心了。不过我一个人习惯了。据我的经验呐、啊，这个女人长期不跟男人接触，她就变憔悴；这男人呢，长期不跟女人接触，他就变迟钝。你个侦查员要变迟钝了，你怎么破案？我倒是不想变迟钝，王老师，您不是不知道，我要是再找老婆，首先得过大宝这一关。我知道你这个规矩。这次给你找的，准行，人家是，嗯，见了面就知道了。哎，现在啊，找个合适的姑娘不容易呀、啊。是是是，你也应该尊重一下我的劳动了。好，王老师，您说了算。好、哎，那我给你约了他啊。好，再见啊。哎，记住了啊。没少东西就好，认识一下吧，我叫露露。好，你好，我叫李毅。好，还谢谢你啊，小伙子。来，大宝，好，再见啊。哎，走。案情进展的怎么样了？王树林在押，崔浩被监控，目前还没寻找到更有利益证据。也许我们的视线还可以放宽一点。王平在出事之前有没有反常现象？通过这几天调查，倒是发现了一个重要线索。王平在临死前，在经济上好像突然很宽裕。他和家里说呢，是单位发奖金。可是根据我们调查，他们单位根本就没发奖金。显然，王平在临死前得到了一笔灰色收入。我觉得破这个案子的关键呢。就是要找到谁给了王平这笔钱。我们正在调查这笔灰色收入呢。他们处长何振平还一个劲儿的夸王平是先进工作者呢。把他每一笔收入都查清，也许线索就出来了。另外，那两个嫌疑人也不能放过，尤其崔浩，他一定知道很多情况。小王，怎么样？下基层不但辛苦，有时候还要受点气，是不是啊？受气，就他，我哪敢呢？我靠，曲，您看看，您看看，他又来了，他。哼，你们啊，李毅，你可回来了，王老师。哎呀，人家露露等你一下午了，都要走了。露露哪个露露？等我干嘛？干嘛？就是上次我跟你说的那个事儿。是。哎呦，王老师。你还当真了呀？你这什么话？我这么大把年纪还逗你玩啊？快跟人家打个招呼去，走。哟，是你呀、啊？是你呀、啊？你好，你好。你好。怎么，你们认识啊？呃，何止认识，他可帮了我大忙了。要不是他这只警犬呢，我们整个船的行程就会受到很大影响。这太好了，李毅。这就叫无巧不成书。你们也老大不小的了，而剩下的事儿你们自己操作了，我就
我当电灯泡了。露露，要接近李毅，嘿嘿，还得过大宝这关。大宝，你你小心啊！没事儿，大宝，你几岁了？你五岁啦！对了，我们大宝啊，真聪明。大宝今儿怎么了？平时见生人不这样。我是杂技团的训犬员，所以我对狗有特殊的亲和力。哦，我说呢，<笑>你看，这多好的个姑娘啊，热情点儿。嗯，你今天把我们找来是，哦，是这样。今天我们在清理王平负责的档案文件的时候啊，就发现了这个，开发区建设项目竞标标的。哦，我能看一下吗？当然可以。我跟你们说啊，这个呢是咱们市重点的开发项目，在竞标之前，具体的方案还有竞标标的是绝对保密的。虽然这个。不是最终的标的，但是呢，也是不能存留的。你的意思是说，王平没有把文件销毁？是他没有这个权利去销毁这个。不过呢，这个必须得上交档案局存档。何处啊？嗯，你能不能把参与竞标的公司名单给我一份？啊，可以。委托公司，郭经理，请把你们委托公司参与开发区建设项目竞标的情况说一下。开发区建设项目，对，这项目我们费了很大的力气，可没有中标。你认识王平吗？啊，王平。啊，是不是纪委计划处的王平啊？嗯，认识。呃，他是负责检验我们竞标项目的审批手续，我们工作上有过接触。你们为什么没中标？那是运气不好呗。你们在竞标过程中有没有做过什么手脚？手脚？没有，没，没，没做什么手脚。郭经理，关于王平，你能不能向我们提供一些其他情况？今天谈话，你有什么感觉？你发现了吗？一提到王平和开发区项目，郭靖的表情就不太自然。有鬼才心虚啊！嗯，李队长，哦，李队长，你们来了，哎，坐坐坐，哎，坐，你好，你好，李队长，这是我。清理平平的东西的时候发现的。六月十二日存入十万元，七月二十二日存入二十万。我们从来就不知道他有这么多钱呢，他是不是拿了不该拿的钱了？他的死是不是跟这钱有关系啊？是啊，李队长。我们希望你们尽快的把凶手查到，为我们平平报仇，叫我们怎么配合，都行啊。对对。哦，我上次忘了问你们了，王平用什么品牌的香水啊？这，我们不太懂。这样吧，你们先回去，调查清楚后，我们会和你们联系的。那行，那我们先走了。哎，我走了，慢走啊！你先查一下开发区建设项目的竞标情况，啊。哎，李队。
那时候，崔浩和王平还热乎着呢。七月二十二日呢，是开标的前一天，就是从那天起，崔浩和王平的关系迅速恶化了。到了月底呢，他们就分手了。再加上郭靖的表现，这里面肯定有问题。七月二十二号，七月二十二号这天，竞标标的已经定了，只是还没有开标。这么说，这三十万买了一个作废的、未定稿的标的，那他们还不气得杀人了？李队，应该把崔浩找来问问。嗯，你们公司是不是参与了开发区的竞标？是，可惜没有成功。哎，陈家同志，这跟王平思有关系吗？哎，你们不会真的相信我杀了人了吧？啊！案发当晚，你没有提供对你有利的证据。那信不信由你们吗？最近几个月，你有没有给过王平什么贵重东西？警察同志，我再重复一遍，我的所有积蓄已经被他花光了。根据我们掌握的情况。你还有一些问题隐瞒着，不讲清楚对你不利啊！你应该知道我们的政策。我可以告诉你，我们现在问你的这些问题，我们都有确凿的证据，你别抱什么幻想。警察同志，警察同志，我根本不可能杀他，我怎么可能会杀了呢？杀了他之后，我那十万块钱，我那十万块钱，我说清楚点，怎么回事？哪来的十万块钱？好，我说，是不是崔浩跟你们说了些什么？别管别人说什么，我们现在问的是你，郭靖。我们给你个机会，你可要想清楚了。今年真是背透了。我跟你们二位说实话，为了想早点知道标的，我让崔浩给王平送了十万块钱。可谁知道，我拿到的标的全是假的。你只是给了他十万吗？十万块钱还少，可是十万块钱到现在还没拿回来。现在倒好，人已经死了，这钱也打水漂了。你那钱是什么时候给的？六月十二号，通过崔浩给的。除此之外，你还给过他钱吗？还给，我这一次就够了。郭靖，我可以提醒你一下，七月二十二号那天，你给过他钱吗？天地良心，我只有一次。那好，你跟我们走一趟吧。为什么？你涉嫌行贿国家工作人员。郭靖。八月二十三号晚上，你在什么地方？二十三号，我记不清了。你是健忘还是隐瞒啊？那天晚上你不请王平吃饭了吗？我简直我跳进黄河我也洗不清了我。啊，我说，我都告诉你们，那天晚上，我是给他打电话。约他出来。崔浩对你那样，是他的不对。我也说他几次了，他也知道自己错了。我想你再好好考虑考虑，毕竟在一起已经三年了。郭总，您今天约我来，不是为了想要撮合我和崔浩。如果是的话，我就劝您不要白费心机了。
因为我马上就要结婚了。如果没有其他的事儿，我先走了。我还约了人。哎，还有一件事，我们公司上次借给你的钱。哎，郭总，话可不能这么说呀。你们公司什么时候借过我钱？你有借条吗？那钱是崔浩借给你的。郭总，我想您还是先向您的律师咨询一下吧。崔浩向你们公司借的钱，究竟应该由谁来还？我还有事儿，先走了。弄死你！好啊，郭总，我会等着你。只是今天我还有个约会，不奉陪了，拜拜。走那后来你又去什么地方？我没去哪儿，他走了以后，我就在那喝闷酒。喝的什么酒？啤酒。白酒、葡萄酒、二锅头，反正什么酒都喝了。怎么这，这还需要交代吗？后来呢？后来，那什么后来？后来我就回家了。谁证明啊？那饭店那么多人，我就在一个角落里喝闷酒。你们要是不信的话，可以去查去。郭靖既有作案时间，又有作案动机，而且他的态度还不老实。我认为呢？应该对他进行重点审查。嗯，郭靖他没有作案时间，我查过了，他有证人。案发当时，他喝高了，是他的邻居李大爷把他扶回家的。他有证人。嗯。那咱们费了那么大的劲，线索不都断了？王树林不是。崔浩也不是，现在郭靖也不是，那凶手到底是谁呢？问题是出在开发区建设项目的竞标过程中。我也觉得挺奇怪的。就算郭靖没有杀王平，可是他送了十万块钱是确凿的。他已经背上行贿的罪名，干嘛还要隐瞒那二十万呢？这钱啊，很可能不是一家公司出的。有道理。哎，最后中标的是哪家公司啊？菲尔公司。菲尔公司。菲尔公司呢，是一家总部设在美国的跨国公司，主要从事投资、金融、证券等业务。这儿呢，是它的亚太分公司。他们呢占了二十层楼的整整一层，有员工三十多个人。他们在咱们市呢有三个投资项目，最大的那个投资项目呢就是最近中标的开发区建设项目。啊，对了，这个人呢就是菲尔公司亚太地区的总经理黄宗显，新加坡人。他在咱们市呢很有影响，也有一定的业绩，认识很多政要。不过他不经常在这儿。他这儿的业务呢，主要是由他的助手韩芬来主持的。韩芬呢，二十八岁 ，MBA 的硕士。林毅在这工作有三年了。这样，你在这儿等我电话，好。嗯。李警官，我们经理现在不在，有什么事儿需要我帮忙的？我一定会尽力的。你们老板去哪儿了？啊，他去新加坡处理一些公务。哦。你们老板是什么时候走的？我记不太清了，大概是八月八月二十号，二十号走的吧？您看我这个记性，事儿太多了，记不住了。怎么，有问题吗？本来有件事儿想问问他，既然他不在，那就改日吧。哎，呃，李警官，看看我能不能够帮上忙。好。
这个人你认识吗？认识。他的事儿我听说了，真可惜。你们是怎么认识的？有过哪方面接触？当然是工作方面的接触了。他的英文不错，而且主要负责项目文件的填写、翻译和报送工作。这些是我们公司去参与竞标所必须接触的。我能看一下你们公司参与竞标的工作文件吗？不能，对不起。这些是属于公司的机密，没有总经理的允许，我是不可以擅自把这些文件给你的。啊，那好，再见。再见，您慢走。哎。该你了。嗯，好。黄总在吗？对不起，他不在。请问你有什么事吗？哎，这个宗贤，约我去打球，找不着他了。黄总二十四号刚走，他回新加坡了。要不您留个电话？嗯，我随后再和他联系吧。哎，好，再见。头，我跟你说，我弄清楚了，黄宗贤是这个月二十四号走的。嗯，看什么呢？我看你这身打扮有点儿，很酷是吗？怪怪。什么叫怪怪的呀？这个衣服多好看啊，谁没有问题啊？哎，你说。韩芬他为什么要撒谎？黄宗宪在王平死后第二天就匆匆离开了，韩芬却极力隐藏这一点，会不会和那二十万有关系呢？你认为我的推理不成立啊？也许吧。什么叫也许啊？你就不能表个态啊？你能不能不装的那么莫测高深的？你真以为你金口玉言啊？也就是你，我手下还没有谁敢这么跟我说话。我就这样，我心里怎么想我就怎么说。我告诉你啊，我对你有意见。你啊，一点都没有人情味儿，只关心那条狗，从来不关心你的下属。人比狗强吧？哎，我告诉你，有时候啊，人还真不如狗。小姐您好，哎，刚才那位先生呢？走了。哦，他要的外卖食品，放这儿吧。哎，好，钱已经付过了。你是给谁的？吃了再说。德基，你是给我要的，还是给大宝要的呀？这有区别吗？那我就理解成给我要的了。哎，你怎么这么像骂人呢？不过吃了那肯德基，我一下子开窍了。我觉得黄宗显和韩芬是重大嫌疑人。哦，肯德基还有这功能啊？啊？不过有一点呢，我始终弄不清楚。如果是王平把标底泄露给菲尔公司的话，那菲尔公司中标了，他们为什么还要杀王平呢？现在关键是要尽快的找到黄宗宪。可黄宗宪人在新加坡呢。这样，马上把黄宗宪的情况写份报告报局里。请求国际刑警协助调查。另外呢，二十四小时监控韩粉
没带，我就先点了一些你爱吃的菜。看看合不合你的口味啊！你说，韩粉他为什么要打？太棒，真棒！菜都上齐了，您慢用。来，哎，八个。呵，吧唧吧唧的，那边吃的真香。这还有点绅士风度。现在风声很紧。嗯嗯嗯。那那咱们怎么办呢？我接下来就是安排你出差躲一阵，我也尽快回新加坡。可是，可是公司里面还那么多事儿呢。再说呢，还有他。好了好了，你就按我安排的办。他们想走。现在的饭店我已经安排好了，从现在开始，你就不要和我联系。有事我会打电话找你的。我安排安排就走。尽快，越快越好。我去一下洗手间。高局，我是谭小欧，看来黄宗贤和韩森已经做好了逃跑准备。黄宗贤刚离开这儿，现在大宝盯着他。李队长说，暂时先不要惊动他们，看他们下一步到底想做什么。知道了，就按你的意见去办。哦，对了，国际刑警组织已经来函，通报洪宗贤在其他国家有重大的行贿政府官员的行为，希望我们引起足够的重视。大宝追到哪儿去了？太让人担心了。喂，喂，小欧，韩飞已经走到南港路，我们一直在盯着他。先盯住了，不要惊动他，别打草惊蛇。好，哎，好。老大，发现什么了？远洋饭店。小伙子，好样啊！
你放心吧，我知道应该怎么办。我马上派人坐着他。不行，你必须亲自去。事成之后，我在新加坡等你。在那儿，你能拿到我在新加坡银行给你存入的一百万美元。好，就这么定了。到时候，一手交钱，一手交文件。今天纪委在你们这儿开会啊？嗯，对，今天开会，三天后结束。哎，我是李毅。头，韩峰被车撞了，在南港屋附近。哦，我已经在现场处理了。什么？韩峰被车撞了？伤得很严重，我们已经把他送到了医院。肇事车是一辆黑色的捷达轿车，车号是天 AK 零七五幺，方向是永兴路。请求支援。好，我知道。哎，指挥中心啊，我是李毅。怎么样了？现在？上来，上来。根据我们掌握的情况，你就是故意的。你的目的是想杀人灭口。我现在问你，开发区建设项目的竞标标的是谁卖给你的？嗯？是王平，王平卖给我。王平是被谁杀的？我不知道，我真的不知道。哼，黄东贤，你现在可以不说，可我告诉你，在这儿，你很快就能见到你同伙。
。哎，我问你，这车是菲尔公司的吗？是，是的。大宝，来。好像是王平的耳环。我问你，八月二十三号晚上你在什么地方？那天晚上我在家。那天晚上十点钟左右，你没有开车出去吗？没有，那天车子被人借出去了。你怎么记得这么清楚？那天是我儿子一岁生日。车是谁借的？纪委何处长。是他。这车还有谁借过？前一个月。他拉杂技团的女演员露露出去玩过。露露，露露，你是怎么认识何正平的？何处长以前一直追我们团的佳佳，他约佳佳出去玩，佳佳不好意思单独去，是我陪他去的。他和佳佳还交往吗？嗯，交往了一段时间，佳佳和他分手了。他发现这个人心理上有问题，能说具体点吗？嗯。可能是因为他家庭的影响，也可能和他交女朋友失败次数太多有关系。他这人有时看问题比较偏激，对漂亮女人的心态总是怪怪的。嗯，好像恨得咬牙切齿，可又有很强的占有欲。有一点小事不顺心，就抱怨漂亮女人靠不住。后来把佳佳弄烦了，就和他分手了。他后来找过佳佳吗？后来找过两次，没找到，就不来了。啊，对了，上个星期我们团演出，他带一个女孩来看节目，应该是他新交的女朋友吧。看节目，哎，那是几号？八月二十三号。节目是几点结束的？应该是十点钟。是这女孩吗？就是她。谢谢啊。何振平，出生在一个贫苦的小山村，家里有兄弟姊妹五个。他父亲在他一岁的时候就因病去世了，家里欠了很多债。他的母亲既要还债，还要拉扯五个孩子，可想当时是多么困难。正因为有了这样的家庭背景，使他早熟。他的学习非常努力，这大学毕业后啊，分在了我们的机关。这工作起来一直很拼命，干得非常出色。他是通过考试破格提拔到这个岗位上来的，他很有希望在明年接替张副局长这个位置。他个人生活怎么样？他至今没有成家，这朋友谈了很多，可是谈一个没有多久就告吹了。为什么？都说他怪怪的，不容易相处，我们也不便问他。他和王平的关系怎么样？王平，案发前不久，我看见他们俩在商场里边买香水。好，谢谢，不客气。谢谢啊，不客气，再见，再见。何振平吗？嗯，应该跟他聊聊。和他聊什么呀？何处长。何处？这么巧啊！哎呀，是李警官。哎，你好，你好。哎呀，谭警官，你好，你好。你好。怎么还没吃饭？哎。我每天啊都在这儿随便吃点儿，这不是做饭嫌麻烦吗？哎呦，你们这么晚还办公啊？啊，这样吧，我们家离这儿挺近的，要不然上我们家那儿去坐坐？改天吧，我们还有事儿呢。哎，既然何处长盛情邀请，咱们就去参观一下吧。啊，哎，好啊，好啊，走走，上车，走走。好。哎，来来来，喝点水。哎，谢谢。哎，好。
。实在是对不起啊，你们看这屋子里乱呢啊，怎么能招待客人啊？真想不到，一个处长就住在这儿。嗨，哎呀，我们处理的房子呀还没下来呢。哎，就是房子下来，这也先紧着老同志啊。何处？嗯，你夫人没在，嗨，还夫人呢，我连女朋友还没有呢。哦，哎，李队长，现在案子进展情况怎么样？哎呀，我们处理的同志啊，都特别关心这个事儿。我们这个案子已经……我们正在调查几家公司，现在重点是菲尔公司。哎，来喝水啊！我说你白聊吧，大侦探有什么结果啊？哎，你卖什么关子啊？处长，你看见的材料只是复印件而已，原件我已经保存得很好，很安全。你故意把假的标底透露给了我，真的标底却给了菲尔公司，是吧？这件事要是让纪委知道的话，恐怕对你不利哦。想干什么？见面分一半儿。该死的东西！郑平，你说咱们俩什么时候办手续？好，快，你放心。这个围巾真漂亮，啊？是吗？专门为你买的。是吗？
能在监狱里待一辈子。高局，黄宗显交代是何振平指使他杀了韩芬，而且在他家里我闻到了一股香水味和王平身上的香水味非常相近。我建议搜查何振平家。知道了，就按你的意见去办。王平身上的香水味一样。桃，那天晚上你卖的是这个关子、啊。高局，根据我们掌握的人证物证，足以证明何正平就是杀害王平的真正元凶。立即逮捕何正平。王处，我是李毅，何正平在吗？在啊，他刚才上洗手间了。你听我说，你先跟着他，把他稳住，明白我的意思吗？我一会儿到。争取宽大处理。何振平，你吓唬孩子算什么本事啊？把孩子放下，我跟你走。妈妈，妈妈，妈妈，我要妈妈，妈妈，我要妈妈。你放心吧，我没有武器。这可是你自己送上门的吧？千万别怪我啊！何正平，你别乱来。杀王平可能是你一时糊涂，可你现在不能乱杀无辜。我糊涂？我给他钱，我才是糊涂呢！我不杀他们才是糊涂呢！啊，潘警官，你好漂亮啊！啊？是不是这么漂亮的脸蛋儿，就是为了勾引男人呢？啊！何正平，你别乱来。何正平，你理智一点，有什么话咱们可以慢慢谈。你们
都给我撤退！听见没有？都给我撤退！放我一条生路，他也死不了。要是不放我一条生路，我们俩就同归于尽。放下刀才是你唯一出路。你们都给我退下！我现在就数一二三，你们给我退下，不然他就死定了。一、二，好，快。被捕了，走。你没事吧？没事儿，死倒不怕，就怕他呀破我的相。你既是破了相，也一样漂亮。哟，夸奖我啦？第一次夸我，居然是漂亮，我爱听。哎，有件事儿我不明白。嗯。那次在商场。你怎么就能一下子认出那香水就是王平身上的香水？我不是跟你说过了吗？我对香水天生敏感。啊，我明白了。你那鼻子和大宝的鼻子一样。我讨厌你！你的鼻子才和大宝的鼻子一样呢。呜呜呜呜呜。